welcome our panelists, Dr. Pedro Halal, he's an epidemiologist in the Federal University of Pelotas in Brazil. He's a recipient of the new Investigator Award from the Wellcome Trust, the Newton International Fellow from the Royal Society, and a Principal Investigator of Epi COVID-19 Project, the largest epidemiological study on COVID-19 in Brazil. We've also got Gleesi Hoffman, who's uh, she's a lawyer. She specialized in public organization management and financial administration. She was the first woman to be elected senator for the state of Parana. And shortly after, she was appointed minister, head of the civil house of the presidency of the Republic of Dilma Rousseff government. Today, she's a federal deputy for Parana and national president of the Workers' Party of Brazil. We also have Meta Mola, the vice president of the European Left Party and in charge of international relations. Silvana Ferrarte Harte is a PT activist who's campaigned to free Lula from wrongful imprisonment, written extensively about the politics of coronavirus in Brazil and who has worked long and hard to get this meeting together. Um, I'm Felicity Dowling, Principal Speaker for Left Unity in the UK, where we've been part of grassroots and trade union response to the waves of COVID. We too have a right-wing populist corrupt government. And we start this, as I think is correct, by giving our respects to the very many dead in Brazil and in Europe, including those in the UK. We send our solidarity to India and all who've suffered and are suffering still. We send deep condolences to the very many bereaved, and our thanks and admiration to the doctors, nurses, and other hospital staff, the ambulance crews, and all who cared for us and our loved ones. We honour particularly those who died in that work. And in their honour, we promise we will fight for comprehensive universal healthcare, fully funded by governments. We thank the scientists for their work on the vaccine and the medicines, and for their challenges to culpable governments. We thank all essential workers who kept working in difficult and dangerous times. And we condemn the bosses who force people to work while ill and so spread the disease. And we utterly condemn the anti-science governments that have let this virus rip through our people. We're going to discuss the role of science and of governments, the role of trade unionists and activists. And we call, all of us call for the release of the patents for the vaccine so everyone can have, have, can have the treat, the protection of the vaccine. Our speakers will have between seven to 10 minutes to speak and there will be time for questions. Please put your questions in the chat. May I now ask Dr. Halal to speak to us about his work and, and about the virus. Thank you. Hi Felicity, it's my pleasure to be here. Uh, it would be much better to be meeting face to face, but given the situation, that, that's the way we can do it. Uh, so I first, my main uh, opening uh, comment is that coronavirus is a worldwide thing. It's pandemic. This is the, def the very definition of a pandemic. And it would have reached everywhere, regardless of the actions of the governments. So it's not, our government's fault that the virus got to Brazil, but it is our government's fault that these many people died. And there's nothing uh, that I can say that is uh, any different from that. So if we take the world's average, we should have at this stage around 100,000 deaths in Brazil but we have 400,000 deaths. So, and the, I say 100,000 deaths just by calculating the size of the Brazilian population in reference to the world. So we have 2.7% of the world's population. If we had an average response to the pandemic, we would have 2.7% of the world's deaths, but we have more than 12%. The world's deaths. And this is no coincidence. The first thing we learn as epidemiologists is that diseases do not happen by chance. Actually, some centuries ago, we thought that was the case. We, we, we used it to think 
that there were miasmas and other stuff that would be responsible for uh, disease dissemination. But now we know that they do not happen by chance. So every time we, uh, I see Brazilian numbers in the news, the first thing I think is, oh, three out of four of these people could have survived would our government be on average. I'm not saying what would have happened if our government was responding well to the pandemic. You know, just like New Zealand, Australia, South Korea, China, and other places in which the idea of responding to the virus is COVID zero, which means we want to stop the virus from circulating. And this is what they are doing. In our country, so there is a combination of two things that explain our situation. And I will start with the first one, which is uh, adopting the wrong approach to deal with the virus. And I welcome Deputy Glaze Hoffman. It's my pleasure that she just got in. It's nice to be here with you. So uh, the first mistake that Brazil is committing is adopting a clinical approach to the pandemic. Uh, what I mean by a clinical approach so the way we try to respond to the pandemic is by increasing ICU beds, purchasing medicines, purchasing oxygen, uh, hiring more doctors, more nurses, more everything, and trying to deal with the exponential growth that the pandemic would generate. And this is absolutely nonsense. I'm not saying that we should not do these things. But this is not how you stop a pandemic. You only stop a pandemic with a population approach in which you go and we stop the virus from disseminating. And we have never done that in Brazil. So pretty much our approach is let's increase the facility size, let's increase the number of health professionals and let's have an ICU bed for everyone. And this is absolutely wrong. This is assuming that everyone will get infected. And, you know, this approach has a name here in Brazil, and the name is herd immunity, which is a concept that exists in epidemiology. It's a real concept, but it should never be applied as a policy response to the pandemic. It's a consequence of an infectious disease. So, Brazil has adopted the wrong approach, and absolutely wrong. And this is one part of the story. The other part of the story is negationism or denialism, or I don't know the perfect translation to that, but in Brazil, we know exactly what it means. It is negationism. So we have an anti-science government. Our government sees uh, scientists as enemies from day one, actually from before day one, in the elections, they already, they already said that. So they disseminate things like that earth is flat. Uh, they disseminate things like universities only produce uh, left thinkers, that universities have um, marijuana uh, uh, free to everyone. So they say all these completely ridiculous things, uh, but they say, they say these things and some people believe on, the, on what they say. And this is really difficult to understand. So in this denialism or negationism portion of the pandemic, they say, do not use a mask. They say, don't, ma don't get, uh, afraid of the virus, because if you get contaminated, we have a medicine, a miracle drug that will solve your problem. They say, do not take the vaccine. You can turn into an alligator or a crocodile, more like the UK way of saying this. And they say, social distancing is wrong. Lockdown is a, is a way to destroy the economy. Never do these things. 
So those are the main things, the four things that they advocate against. And now, because they see that, and they use this expression, each vaccine corresponds to a vote. Now they are trying to back up, back up, back up and say, no, no, we are in favor of the vaccines because they see the vaccine as an opportunity to get reelected. Obviously, that's not the case, but the situation is that new elections will only take place in a year, in more than a year. And if we do not do something right now, we'll have hundreds, hundreds of thousands more people dying and this is unacceptable. So this is why myself and several other researchers are involved in asking help from the international community. We need you guys to help us to put pressure for vaccines, for social distancing. And uh, in the end, we need the world to look at Brazil carefully because our democracy is under attack. Several uh, Brazilian researchers, Brazilian researchers, including myself, are being persecuted, personally persecuted, by the president and his supporters. And so we we actually need help. This is what I have to say in my first uh, ten minute talk. So thank you very much for the opportunity. It's a pleasure to be here with all of you. Thank you very much indeed. That was really interesting and quite grim. Our next, can I say before I introduce our next speaker, can people please put their questions? Our next speaker is Arilna to uh, introduce Glacey Hoffman from the uh, PT from the Workers' Party of Brazil. Um, we're delighted, more than delighted, to have you here, and it'll be a bit from a political point of view. Glacey, 10 minutes, please. Boa tarde. É, vou. <laughs> Tudo bem, Pedro. Tudo bem, Silvana. Vou falar em português. Fiz, preparei um texto para facilitar a tradução, mas antes eu queria saudar aqui esse encontro e agradecer por ele acontecer e o tema ser a crise do Brasil e da Covid. É muito importante para nós aqui, como estava falando o doutor Pedro. Saudar minha amiga, companheira, pessoa que tenho muito carinho, Maite Mola, muito obrigada, e saudar o Pi também é, por essa, pela realização do evento. Saudar doutor Pedro Alau, Parabenizar por sua intervenção. Eu, infelizmente, estava num outro compromisso, não consegui ouvir integralmente. Salva, saudar a companheira Silvana, é nossa militante, filiada ao partido. Prazer te ver, Silvana. E também saudar a Félix. Muito obrigada por essa oportunidade. Então, eu vou ler aqui para facilitar a tradução. Acho que fica melhor. Bom, quero inicialmente agradecer o convite para participar dessa atividade de grande importância para entender tudo o que estamos passando no Brasil neste momento. Há pouco mais de um ano, tivemos o primeiro caso confirmado de Covid em território brasileiro e logo depois veio a primeira morte diretamente decorrente da doença. Os primeiros casos ocorreram em nosso país poucos meses após a OMS decretar o início da pandemia mundial e quando já se iniciavam as medidas de contenção, de alastramento e o colapso de alguns sistemas de saúde pelo mundo. Ou seja, o Brasil teve tempo de ver do que essa pandemia era capaz de causar e preparar-se para evitar ao menos boa parte dos problemas gerados por ela. No entanto, o que ocorreu em nosso país foi exatamente o contrário do que se esperaria em qualquer lugar do mundo que tivesse um governo real e minimamente comprometido com a sua população. Com o começo da pandemia no Brasil, o que vimos foi a radicalização de uma política desumana, capitaneada por um governo federal incapaz de entender o que se passava, 
e que ainda negava a existência desse problema, apesar de todos os fatos comprovados e reportados por diversas autoridades sanitárias mundiais e pela mídia nacional e internacional. Agora, mais de um ano após o início de tudo e do verdadeiro caos instalado em território brasileiro, seria de se esperar alguma mudança de posição na gestão da pandemia. Mas o que vemos é exatamente a manutenção de uma condução criminosa da situação pelo governo Bolsonaro, com poucas e algumas mudanças pontuais, graças à atuação de alguns governos locais, governos estaduais e municipais, e também de algumas eh, ações do, dos poderes legislativo e judiciário, que lutam contra a conjuntura para tentar salvar a população e o país. Como é de conhecimento geral, a situação no Brasil é muito grave. Até o dia de hoje, já contamos com mais de 430 mil mortes é, por Covid. O país também é um dos líderes mundiais em novas infecções, sem qualquer perspectiva de queda acentuada nos números. Nesse exato momento, somos um verdadeiro laboratório para o surgimento de novas cepas, um fato que pode colocar em perigo o combate à pandemia em todo o mundo. Muito aí, muitos ainda questionam se é correto afirmar que o governo brasileiro, o governo de Jair Bolsonaro, está promovendo um genocídio da população brasileira. Está sim. O governo tinha em mãos as condições de garantir o mínimo bem-estar de sua população, mas age para jogar com a morte das pessoas poderia ter garantido as necessidades básicas mínimas de sua população. No, no entanto, escolheu ignorá-la e deixá-la à própria sorte. O governo teve oportunidade de aquisição antecipada de vacinas para dar ao nosso povo a possibilidade de se proteger. Ignorou as ofertas e, pior ainda, gastou com a compra de enormes quantidades de remédios comprovadamente ineficazes, inclusive com a propaganda deles por meio de redes sociais. O governo também não priorizou a garantia de renda para as pessoas fazerem isolamento social. Deixou pequenos e microempresários quebrarem, ocasionando um dos mais altos desempregos da nossa história recente. No início de seu mandato, em 2019, Bolsonaro decidiu extinguir um programa nacional de alimentos e nosso Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, cujo escopo era, como indica, coordenar a segurança alimentar da população brasileira. Eliminou com isso um importante mecanismo governamental para evitar que a fome atingisse boa parte das pessoas durante a pandemia, fosse através do desabastecimento, fosse pelo aumento de preços que tornou os alimentos de difícil acesso a grande parte da população. O enfraquecimento de nosso sistema de saúde e de segurança alimentar, com o corte sistemático de verbas, representa o fim de um período para o Brasil, um período honroso, iniciado ainda nos governos do Partido dos Trabalhadores, quando saímos do mapa da fome da Organização das Nações Unidas e organizávamos campanhas de vacinação mundialmente reconhecidas. Por esses e outros motivos, nós não temos problema para repetir quantas vezes for necessário. Sim, estamos falando de um governo que comete genocídio contra seu próprio povo, por ação e omissão, todas deliberadas. O PT tem lutado desde o início contra esse cenário. A partir do Congresso Nacional Brasileiro, nossos governos estaduais e municipais, temos apoiado ou tentado implementar medidas necessárias para a contenção da pandemia e a redução das dificuldades para a nossa população. Através de nossa presença no Congresso Nacional, a bancada do partido apresentou e conseguiu aprovar, junto com a oposição no ano passado, a ajuda financeira emergencial para as pessoas em condições de baixa renda e desemprego, buscando garantir seu sustento mínimo. Tal medida ajudou por um tempo a movimentar nossa economia, diminuir a miséria. Mas neste ano, Bolsonaro reduziu o valor deste auxílio e nossa luta agora é para aumentá-lo novamente, a quantia de 600 reais. Além disso, ele deixou é, por três meses o povo sem receber nenhum auxílio 
financeiro. Nossos governos estaduais decretaram as regras sanitárias básicas sugeridas pela OMS, numa tentativa de conter a propagação do coronavírus. Além disso, através da organização de um consórcio dos governos do Nordeste brasileiro, região é, brasileira com nove estados, dos quais quatro são governados pelo PT e os demais por partidos de esquerda ou centro-esquerda, nossos governos buscaram garantir para essa região as ações que o governo federal não tomava. Um exemplo importante é a compra de 37 milhões de doses da vacina Sputnik V para a população nordestina, que até o momento foi negada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, com alegações ainda não totalmente comprovadas. Com relação aos governos municipais, podemos mencionar os casos de cidades que nas situações em que as medidas sanitárias básicas de contenção não surtiram efeito, decretaram lockdowns, com uma, como uma última e drástica medida, mas foram plenamente exitosas na diminuição das infecções e mortes. Além disso, o partido propôs também um plano de reconstrução e transformação do Brasil, com uma série de medidas econômicas de emergência e de longo prazo, incluindo a recuperação dos direitos trabalhistas, profundamente atacados desde o golpe contra a Dilma, Dilma Rousseff, em 2016, cujos efeitos se fazem sentir profundamente agora com a precarização do trabalho e a extinção de empregos que poderiam garantir a subsistência de boa parte da população brasileira. Entre outros planos, o, entre outros pontos, o plano também propõe adotar medidas imediatas de proteção à vida com uma política nacional de enfrentamento à Covid-19 e fortalecimento do SUS, Sistema Único de Saúde, proteção à vida das mulheres que têm sofrido com o aumento da violência doméstica do, dos mais pobres e das populações negra e indígena, maiores vítimas dos problemas sanitários e econômicos durante a pandemia. Estabelecer medidas em defesa do trabalho e da renda, com extensão do auxílio emergencial aos pequenos empresários que podem garantir a retomada do emprego, e também aos pequenos agricultores que produzem o alimento. Ampliar o alcance e o valor do Bolsa Família e do seguro-desemprego, aprofundando a luta contra a pobreza e a fome que são crescentes no país. Só um dado fora do texto, hoje 35 milhões de pessoas no Brasil estão abaixo da linha da pobreza, estão na miséria, sobrevivendo com menos de 250 reais por mês. Garantir o acesso a bens comuns, como água, energia elétrica e gás de cozinha, bem como reorganizar a cadeia produtiva alimentar, com maior apoio à agricultura familiar, exatamente a que garante a comida na mesa da população, regular estoques e combater a especulação dos preços dos alimentos. Estamos com inflação de alimentos no Brasil. Garantir acesso a bens públicos, como educação, e o retorno seguro às aulas presenciais. Alimentação escolar, suporte aos profissionais ligados à área artística, moradia para as pessoas em situação de rua. Adotar medidas para a retomada do desenvolvimento econômico, com obras e investimentos públicos, como medida imprescindível para enfrentar o longo período de desemprego desde o golpe, revogação do teto de gastos aprovados na gestão anterior, que impede mais investimentos em educação, saúde e outras políticas sociais. E defender uma reforma tributária justa e solidária, para que os ricos paguem o que devem, instituindo o imposto sobre grandes fortunas, lucros e dividendos, além de expandir a base monetária para fazer frente à grave crise com a pandemia e recuperar a economia brasileira. Consideramos que essas ideias e propostas são o mínimo necessário para salvar nosso povo, colocando o Estado a serviço do país. Aliás, é o que tem feito a maioria dos países no mundo para enfrentar a pandemia. Também iniciamos com nossa militância uma campanha dentro de uma grande rede nacional de coleta de alimentos e, e, e outros gêneros, uma campanha do PT Solidário, com abrangência nacional. Essa campanha surgiu por nossa consciência de que devemos estar junto com o povo brasileiro 
em momentos de grande necessidade como o atual. Integramos, assim, uma grande rede de solidariedade no país, relembrando a ação da cidadania, coordenada por Betinho na década de 90. Aliado a essas medidas, o partido tem se unido a outros partidos de oposição e de esquerda, centrais sindicais e movimentos sociais, por uma frente contra o atual governo federal e todo o atraso que ele representa, nos mais variados aspectos. Nossa união, nesse momento, é dar maior importância para derrotar um projeto de desconstrução da nação, como é o Brasil. Agora conseguimos instalar no Senado a CPI da Covid, que está investigando os atos e omissões do governo federal e os possíveis crimes que tenha cometido. Bolsonaro não pode continuar na presidência da República. Ele é a crise encarnada, aposta contra o Brasil e contra o povo e representa risco para a democracia. A comissão, a CPI da Covid, também fora do texto agora, a CPI da Covid tem avançado muito e tem demonstrado, através dos depoimentos que lá são feitos, a omissão é, de Bolsonaro em relação ao enfrentamento à crise e também as ações contrárias para tomar as medidas necessárias que deveriam ter sido tomadas para proteger o povo. Eu gostaria de finalizar com uma observação sobre o combate à pandemia no plano internacional. O PT e as oposições aqui defendem a união de todos os países numa luta comum contra a pandemia, pois esta não será vencida se tivermos desunidos. Além disso, é de suma importância a quebra das patentes das vacinas para acabar com a vergonhosa desigualdade na distribuição das mesmas pelo mundo. Isso tem de ser um patrimônio da humanidade. Devemos nos orgulhar dos esforços observados ao longo do último ano para garantir o desenvolvimento de novas vacinas contra a Covid-19, mas de nada adiantarão se as mesmas estiverem disponíveis para menos de 30% da população mundial, enquanto o restante das pessoas, na sua tentativa de sobreviver, tornam-se um verdadeiro celeiro de novas cepas que podem pôr a perder todo esse esforço. Nós, do Partido dos Trabalhadores, temos a certeza de que podemos trabalhar unidas e unidos por todas as nações, com respeito à vida, à dignidade humana e ao meio ambiente. E quero agradecer a solidariedade de todos os partidos de esquerda, de todos os movimentos sociais, todos os países, à população brasileira e ao nosso esforço de enfrentar essa pandemia. Muito obrigada. Beleza. Sorry, fancy me not, not remembering to unmute. Sorry, but the, that was amazing. Thank you very much. Really interesting. And let's hope we can work together to improve things. Um, there's a question in the chat which says health should be a basic human right. What a condemnation of the populist crony capitalist governments are prepared to let hundreds of thousands die rather than take basic public health measures, publicly funded, publicly owned health services. How should we build a mass movement to bring these things about? Um, don't know. Any of our speakers could, could answer that. Hello, <laughs> Dr. Hello. Can I, I, I just want to briefly comment about that. The, the first thing we need to do here in Brazil about this issue is to uh, change the narrative because there is a narrative that we are uh, protecting health and they are protecting the economy, which is absolutely nonsense. It's absolutely wrong, but this is what they say. So every time we go and say things, they, oh, look, these guys, they want to look at health and they don't care if you lose your job. And you know, it's obvious that the countries in which control the virus are those with uh, the lowest economic losses, but this is not well disseminated. So I think the first thing we should say is that their monumental failure to deal with the pandemic is destroying the economy. And then we get that voice to protest with us. Otherwise, 
The problem is that they will continue to have these, oh, you know, these guys are again asking for closures and how we will survive and uh, feed my family. This is the main, you know, it's like a trap that they, they built to us. Yeah. Thank you. Anyone else want to answer that? I'm sure we'll come back to it in the rest of the uh, in the rest of the discussions. That's that's really important. I'm just checking whether or not um, what are the comments in the chat. Um, someone said to those who say a nation gets the government it deserves, no one deserves Bolsonaro. I quite agree, no one deserves that at all. Um, I think that's all the questions we've got so far. So. I'll now ask Sylvana, please, to um, to, tell, to talk to us about about your work um, in raising the issues of what's going on in Brazil, in 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 Britain, and, and elsewhere. And you've certainly done a very good job in that, right, Sylvana? Thank you, Felicity. I eu vou falar em português porque talvez seja melhor para todos entenderem. Eu gostaria de agradecer a Felicity por ter dado essa oportunidade, a Maite Mola também da European Left, o Dr. Pedro Halal, que veio aqui né, a segunda vez falar com a gente, a primeira vez veio falar com o Win Network, que é uma organização também que tem dado muito apoio para a gente, é, nós já trouxemos também a Luna Zaratini, os amigos dela lá da Disparada, dizem que o PT não tem é, jovens, mas sim, nós temos muitos jovens batalhadores, depois dessa reunião, é, eles vieram mais agitados, amanhã vai ter uma grande manifestação dos jovens, porque eles não estão querendo perder a oportunidade de ir numa faculdade gratuita, e inclusiva, né? E também gostaria de dizer boa tarde para a Grace. Grace, eu te adoro, eu não te conheço, mas eu luto por você. É, desde que eu te conheci lá no, no impeachment da Dilma, eu assisti todos os dias, fiquei muito impressionada com a força de vocês, do Lindeberg, da... Hum, Ai, da, do PCO, esqueci o nome dela. Vanessa. Vanessa Garantica. Gra... Vanessa. Gratutinho. Isso, ela. E, tipo assim, eu saí do Brasil em 1989, quando o Lula perdeu, perdeu as eleições. Fiquei muito decepcionada, não acreditava no, no Collor, até hoje não acredito. Tanto é que hoje ele apoia o Bolsonaro. Quem pode estar apoiando o Bolsonaro, boa pessoa não deve ser. É, os, os ativ... eu, eu, quando eu mudei, saí do Brasil, eu não procurei mais me informar sobre política, fiquei totalmente alienada, porque você muda, é como se você tivesse nascido de novo, ser é um imigrante. Por isso que eu acho que... Quando o PT ganhou em 2003 e ele deu oportunidade para os jovens ficarem no Brasil, eu fiquei super admirada, porque é, por mais que você se adapte em outro país, por mais que você fale a língua desse país, por mais que você tente se acostumar com a cultura, você nunca deixa de ser brasileiro, você nunca deixa de querer que seu país se desenvolva e dê oportunidades para os jovens, que olhe para, as, para os idosos, porque eu lembro que antes a minha mãe, é, meu pai faleceu, minha mãe ficou sozinha, não tinha apoio de ninguém, hoje nós temos a Bolsa Família, nós temos a Minha Casa, Minha Vida voltada para a mulher, tudo isso com, é, com, os, com o trabalho do PT né, na comunidade, e eu penso assim, que o ativista ele é essencial na luta, para que o governo fique forte lá, batalhando por, no, por nós. Sim, os políticos são super importantes para que as leis, que, é, para que as reivindicações dos movimentos sociais cheguem até o Congresso. Então, é, em 2014, eu, eu voltei para cá e comecei, a depois do impeachment, 
Depois da eleição da Dilma, eu voltei para cá, para a Inglaterra, né? porque eu tinha vindo para cá em 2008. E antes disso, eu morava nos Estados Unidos, depois vim para a Inglaterra. E quando eu cheguei aqui, depois, em 2016, eu comecei a ver aquela, aquela movimentação e percebi que estavam tentando prender o Lula. Eu falei, como assim prender o Lula? Imagina! Comei briga na, no college, sabe? Porque eu não conseguia entender como que poderiam querer prender o Lula. Começaram a perseguir a Dilma. Logo no primeiro, é, segundo mandato dela não deixar aprovar os orçamentos, vi a perseguição, segui o impeachment, não concordei com nada daquilo. E aí eu fui no consulado lá, revoltada, tentar falar com os brasileiros, mas me falaram, olha, não adianta você vir falar aqui, é melhor você é, procurar o núcleo do PT de Londres, porque lá é, eles dão apoio para os brasileiros. Fui, me ajuntei ao, ao núcleo, é o Núcleo de Londres, que foi criado é, informalmente em 89 como um grupo de apoio para eleger o Lula, fiquei sabendo disso depois, se formalizou é, formalmente é, em Núcleo em 80, é, 93, desde lá o Núcleo tem atuado de várias maneiras, fazendo a ponte entre o partido e a comunidade brasileira em Londres, se mobilizando mais nas eleições. Em 2014, depois que a Dilma foi eleita pela segunda vez, o Núcleo tem atuado para denunciar o golpe contra a nossa presidenta e depois o Laufer quando o presidente Lula. É, além disso, além, para além da comunidade é, brasileira, o Núcleo tem atuado junto à sociedade civil britânica, partidos, sindicatos, movimentos sociais. Está aberto para o debate político e a divisão das políticas, conceitos e ideias petistas. Em, 2000, em 2019, é, foi criada uma caravana Lula Livre pela Europa e nós Saímos aqui da Inglaterra, eu e a minha companheira Elda Cardoso e a minha amiga Zilda, a, a Cleusa também, a Nara Putras também, que também criou um comitê UK, depois eu criei o Comitê Lula Livre Inglaterra, também todas é, parte do núcleo do PT daqui de Londres. Eu fui com essas minhas amigas, é, para essa caravanas, fomos passando por várias cidades na Europa, chegamos no parlamento europeu e entregamos um texto lá que denunciava a arbitrariedade da prisão a qual o ex-presidente Lula, é, Luiz Inácio Lula da Silva, estava sendo submetido. Então, agora, com os direitos é, do presidente Lula de volta... O que, que a gente vai fazer? Também, agora eu faço parte da Nova Primavera, que eu vou aprender a ser uma educadora militante, porque eu, eu sou amadora, eu, eu vou fazendo de acordo que eu vou imaginando que seja correto, mas é, nesse, nesse movimento agora que o PT abriu essa oportunidade, eu vou ter uma oportunidade de me conhecer melhor, conhecer o próximo e ver como que eu vou poder ajudar mais a comunidade aqui de Oxford. Muito obrigada a todos, espero que vocês é, perguntem o que vocês quiserem e a gente vai tentar responder é, de acordo com o, o tempo. Thank you. Thank you very much indeed. That was really interesting. Um, we have a comment in the uh, in the chat from um, Fayez Ismail, who I happen to know, and I know he is a, a virologist in at the University in Liverpool. And he comments that for global health to succeed, it also needs a separate funding stream for governments and companies to develop not-for-profit drugs. Does anyone want to comment on that? I think it's yours, really. Uh, Dr. Halal? Yeah, I, I was trying to, 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 to find the unmute thing. So, Eu também yeah, gostaria I have, depois. So, uh, I will be very brief.
brief and then I will let Blazy continue. Uh, you know, this is something we are considering in Brazil as well. So I'm not even going to the global picture, but for the Brazilian picture. Uh, he, w during the pandemic, uh, several initiatives were started and one of them was Todos Pela Saúde, which is kind of all for health, something like that. Uh, it was actually led by a bank, but it helped a lot during the pandemic. It helped science and other initiatives. And apparently they are trying to build that as a long-term thing. And that would be the Institute uh, Health for All or something like that. Uh, and I think that's something that we will actually need in Brazil at this stage because uh, the way they are destroying public funding for things makes it very hard for us to deal with, with the situation. And the other problem that we face in Brazil is the confusion between state and government. This is something very complicated. You know, this year, for example, the government decided they will not have the censors. You know, to, when you count the population, they said we're not doing that because due to shortage of funding, this is not something that the government should decide. This is a state policy. So because we are still uh, subject to governments like the one we have, it is possible we should look for alternative uh, initiative to fund our health system, unfortunately, because that, that's not the answer I would like to, to give, but this is the real, real situation right now. I will let Glazy comment on that. Glazy, would you like to comment, Glazy? Obrigada, obrigada, Pedro, obrigada por isso. Não, para complementar o que o Pedro falou, inclusive a contraposição entre economia e saúde que o Bolsonaro lançou aqui no Brasil, ela não é verdadeira, até porque se as pessoas adoecerem, se elas tiverem dificuldade de se locomoverem, né, de exercerem suas atividades por estarem doentes, por não ter vacina, nós vamos ter problema na economia, que é o que nós estamos tendo. Então, a tese de Bolsonaro, na época, era imunização de rebanho. Deixa todo mundo se contaminar, que nós vamos chegar num momento em que para a contaminação, e aí morre quem tem que morrer, fica doente quem tem que ficar, e a vida continua. O problema é que nós temos mutação do vírus, e isso não aconteceu e não irá acontecer. A única forma de imunizar a população para seguir uma vida, né, retornar uma vida é, de trabalho, é a vacinação, que ele não fez. Então, por si só, essa tese dele está sendo desconstruída. E a CPI do Covid está tendo um papel fundamental nisso, inclusive pela fala dos seus próprios ex-ministros e agora vai ter de atual ministro. Então, acho que isso é muito importante e é algo que nós temos que combater mesmo como narrativa que o Pedro falou. Do ponto de vista de financiamento, eu acho que nós não temos muito o que pensar. É, talvez, se a gente olhar para o que Biden está fazendo nos Estados Unidos, a gente possa ter uma referência do que deveria ser um plano nacional para o Brasil e para outros países, como a Europa também. A Europa, se eu não me engano está é, fazendo um plano de 18 trilhões de euros para oito anos para combater os efeitos da pandemia do Covid. E os Estados Unidos está colocando dinheiro na economia com expansão da base monetária, ou seja, endividando. Qual é o segredo disso? Por que, que a dívida pública tem que ser mitificada num momento como esse? Principalmente no Brasil, que é um país que pode, sim, é, ter uma ampliação da sua base monetária. Né? É, nós não temos dívida em dólar, nós temos reservas internacionais, nós não temos especulação. O que não pode é limitar as coisas num orçamento que teve altas autorregras impostas né, para fazer uma contenção de gastos. Podemos tirar a emenda constitucional 95, é importante, né? podemos não observar resultado primário é importante, mas nós precisamos de muito mais dinheiro aqui. E o Brasil tem que ser ousado nisso, tem que ter uma política de investimento grande para a retomada do emprego. E quem vai fazer isso é o Estado brasileiro, não é a iniciativa privada. Tem que colocar dinheiro no social e tem que manter 
um dos principais e maiores sistemas sociais que tem no mundo, que é o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Com certeza é um dos maiores do mundo e um dos melhores do mundo, mesmo com os problemas que tem. É universal, atende a todas as pessoas, que não pode ter restrição de dinheiro. E a expansão da base monetária não é problema, porque ano passado, ano passado, nós aprovamos no Congresso Nacional um chamado orçamento de guerra. Esse orçamento liberava o gasto público para além das medidas de contenção orçamentária. O Brasil gastou mais de 580 bilhões de reais. Uma parte foi para o auxílio emergencial, uma parte menor para a saúde. Só que a outra parte foi em distribuição de emendas parlamentares e recursos para as prefeituras que não estavam ligadas ao combate da pandemia. Nós tivemos eleições municipais em 2020 e muitas prefeituras ligadas à base aliada de Bolsonaro receberam dinheiro, inclusive para fazer asfaltamento nos seus municípios, para fazer outras atividades que não o investimento no combate à pandemia e na melhoria do SUS. Poderiam ter feito investimento na cadeia da saúde, né, no processo da saúde, e nós poderíamos ter, inclusive, gerado empregos com isso, mas optaram por não fazer. Então, não há mecanismos que impeçam o Estado brasileiro de ser ousado nesse momento. Não há problema de nós, com as condições macroeconômicas que hoje nós temos no Brasil, de expandir um pouco a dívida pública. Hoje o Brasil não tem 100% do PIB em dívida. Os Estados Unidos têm muito mais que isso, a Alemanha muito mais, o Japão 200 e poucos por cento. Então qual é o problema? Se a gente tem capacidade no tempo de fazer essa administração. O problema é que falta vontade política. E no Brasil, ao contrário de outros países, com exceção do ano passado, nós temos uma política neoliberal sendo imposta pela área econômica de cortes no orçamento, de cortes nos programas sociais, de redução nos investimentos, e isso está fazendo o país voltar à miséria e enfraquecer os seus programas sociais. E, por último, eu só queria saudar a Silvana, saudar toda a nossa militância e de Londres e de todos os países, agradecer vocês e agradecer os partidos de esquerda, principalmente o PI e Maite, que foi sempre muito solidário, pela enorme vitória que nós tivemos nos processos do presidente Lula. Foram cinco anos de luta, difícil. Muitas vezes era nós contra todos, não tinha né, apoio, era uma hegemonia midiática, política, né? mas fizemos a luta e o presidente Lula foi inocentado. Todas as sentenças contra o presidente Lula, foram anuladas. Portanto, ele é um homem inocente. Não tem nenhuma sentença transitada em julgado que o condene. E o juiz que tramou tudo isso, Sérgio Moro, foi considerado um juiz suspeito. Talvez se não tivéssemos tido esse processo, não tivéssemos tido o golpe contra a Dilma, não teríamos o legado de Bolsonaro. Infelizmente, a desestabilização da democracia brasileira e de suas instituições nos levou a um triste momento que nós estamos vivendo no Brasil. Mas o povo brasileiro vai resistir e nós vamos conseguir vencer essa situação, tenho certeza. Thank you. Thank you again. Um, I'm going to ask Meita in a minute to speak. I'm going to ask um, Piera in the office. Um, can we please, can you please try and get me translation for the... Um, for the questions in Portuguese in the chat so I can make sure they're put to the in the discussion. But meanwhile, we have Meta who's going to talk to us about the um about what the European Union has been sí, doing about the whole issue. Meta. We have learned muy mal de lo que ha hecho la Unión Europea. Bueno, en primer lugar, eh, quiero felicitarte, Felicity, por la organización eh, de este seminario. Creo que es importantísimo porque escuchar Escuchando a los pesqueros que me han precedido, eh, nos damos cada vez más cuenta de que efectivamente es un problema planetario y por tanto que las soluciones tienen que venir, como ya se ha planteado eh, por parte de los que me han precedido, del trabajo unitario. 
Pero, por supuesto, que quiero mandar un abrazo muy fuerte a Glesi. La última vez que nos vimos fue en Bolivia, en las elecciones donde afortunadamente ganó la izquierda y transmitiste, Glesi, todo mi afecto y mi cariño. Y también, como siempre, a Lula y a Dilma, cuando tengas ocasión de agradecerlo y a toda la militancia del Partido del Trabajo de Brasil que os están haciendo y os han hecho sufrir mucho. Eh, bueno, yo es que, claro, viendo lo que ocurre en Brasil, eh, sí que te das cuenta de que se puede estar peor, pero nosotros la experiencia que tenemos a nivel de, de Europa y a nivel de la Unión Europea es que efectivamente es cierto que en el momento que Biden dijo lo de la eh, liberalización de las vacunas aquí, que había esto venga a decir que las patentes eran intocables y que eso no se podía tocar, cuando Biden dijo, el amigo americano, dio la señal de que se podían tocar, pues aquí parece que en 10 horas se cambió de opinión y se empezó a hablar de esta posibilidad, pero desde una cosa muy lejana. ¿no? Eh, la Unión Europea se ha demostrado algo en este periodo, es claramente una inoperancia total y absoluta, porque sí que es verdad, que es como decía, y es cierto, y está bien, que se han de destinado fondos para el problema, problema, pero es que todavía no se han repartido. Y es que estamos hablando de mediados de mayo de 2021 y los fondos seguimos todavía discutiendo de si para esto o para lo otro en una situación terriblemente lamentable. Porque claro, eh, como sabéis muy bien, eh, la Unión Europea está dividida entre países ricos y países pobres, ¿no? Entonces, los países que más hemos sufrido el efecto de la pandemia eh, por falta de medidas, pues, hombre, lo que tenemos es, sobre todo los países que vivimos del turismo, ¿no? El caso de Grecia, España, eh, Italia también, eh, quizás en menor medida, pues, hombre, estamos en una situación... Eh, muy complicada, eh, donde todavía no estamos viendo la luz y donde, eh, claro, como muy bien habéis señalado, todos los problemas de pequeños empresarios, de precariedad, etcétera, o sea, está plasmado y además deciros que toda la destrucción que se ha hecho de lo público, esa destrucción total y absoluta en el tema sanitario ha sido tremendo, pero no solo en el sanitario. En Bélgica, donde estoy ahora y donde estuve los cuatro primeros meses de la pandemia, todas las residencias de mayores son privadas. Y no os podéis imaginar la cantidad de miles de personas que murieron en las residencias de personas mayores, a un nivel equivalente al de España, que digamos que es un país hombre, eh, con muchas menos opciones económicas que las que tiene, que las que tiene Bélgica, ¿no? Pero, claro, mientras tanto, tanto la Unión Europea como nuestros países es, siguen financiando a la OTAN y siguen pagando armas. Hace poco nos hemos enterado que el gobierno bueno, de un país cercano ha gastado cientos de miles de millones de euros en armas para Arabia Saudita cuando estamos en situaciones como esta. Pero yo creo, Gleisi, que tú has señalado una cosa importantísima que quiero repetir que es la situación de las mujeres. O sea, porque la situación de las mujeres, eh, en, bueno, a nivel planetario, ha sido un auténtico desastre. No solamente el tema de la violencia y sobre todo, efectivamente, la doméstica. Al estar recluidas, como señalabas, en casa con su maltratador 24 horas, ¿no? Porque antes al menos iba a trabajar el tipo y, y las mujeres podían estar algunas horas tranquilas. Eso ha sido terrible, pero es que ahora todos los estudios que estamos viendo a niveles de los países, eh, bueno, de Europa en general, no solo de la Unión Europea, señalan unos índices no de precariedad, pero también de trabajos muy expuestos al COVID, o sea, pues sobre todo el trabajo doméstico, el trabajo bueno, sanitario del más bajo nivel, etc. ¿no? El tema de las mujeres, yo creo que si hay algo en donde hay que insistir en que hay que aplicar no solamente palabras y no solamente leyes vacías, hay que aplicar financiación. Ahí sí que es un tema central donde yo creo que nos une, eh, como tantas cosas 
eh, eh, las soluciones en conjunto. Pero quiero añadir también que el problema de los jóvenes tampoco ha sido trivial, el problema de la juventud, porque, hombre, una pandemia con 17 años, con 15 años, con 16 años, sin poder ir a la universidad, sin poder ir al colegio, eh, aislados en casas, todo el tema de las redes sociales, eh, pues, situaciones complejas, eh, eh, en fin, ha sido y es, y es un problema muy grave que se está, como lo diría yo, que se está un poco ignorando y luego la cuestión de la democracia, o sea, de, eh, que impiden hacer manifestaciones cuando les da la gana. O sea, esta manifestación no, esta manifestación sí, o sea, una especie como de locura, tú miras Francia, en París, eh, prohíben todas las manifestaciones, todas las manifestaciones, pero qué locura es esta, o sea, eh, y luego te dejan ir a un partido de fútbol, o sea, puede ser loco total. Eh, me ha hecho gracia lo que ha dicho Pedro, lo de la salud frente a la economía, porque yo tenía lo de democracia frente a comunismo y libertad frente a comunismo, la campaña de Piñera en Chile y la campaña de, de la presidenta de la Comunidad de Madrid. O sea, que la derecha lo tiene muy bien organizado. O sea, la derecha, esa revolución molecular que anda por ahí por los aires, que ahora no podemos entrar en el tema, son temas muy importantes de los que pronto tenemos que hablar. Y ya para, y ya para ir terminando, desde luego, el aumento de la extrema derecha en Europa es tremendo. O sea, es una cosa en España, en Alemania, en Francia, es un incremento enorme con lo que implica del ataque a, a, a las personas migrantes, el racismo, la xenofobia y, y todo lo que es la ideología de género y desde luego las soluciones, como habéis dicho muy bien y, a, y habéis señalado, tiene que pasar por ser soluciones internacionales y los objetivos de la paz y el desarme tienen que estar ahí contra los bloqueos, contra las sanciones. ¿no? Y en lo que es, nos afecta a Europa, desde luego este modelo europeo está claro que no, que no funciona muy bien. Bueno, por, por ser un poco simpática, que hay que ir pensando en avanzar en modelos realmente de justicia, de solidaridad, ecológicos, pacifistas e iguales. No estoy pidiendo socialistas, o sea, no estoy yéndome eh, por ahí, estoy diciendo cosas que realmente se podrían conseguir y que Glacy las ha listado, ha hecho un listado de las cosas que todos y todas podemos conseguir. Por tanto, en la defensa de lo público, como ya decía, justicia fiscal, toda la cuestión de los paraísos fiscales, la cuestión toda de, lo, de la nacionalización de las empresas fundamentales, en fin, programas de reconstrucción y no a ningún tipo de pacto de estabilidad. Yo creo que nos une mucho y que tenemos, como siempre, que en nuestro foro de Sao Paulo, en nuestro foro europeo y en los distintos ámbitos que seguir trabajando juntas y juntos. Por mi parte, nada más. Gracias. Thank you very much, Meta. That's very good. Um, we have some questions. Uh, the first question is, if a patent um, is dropped through negotiation or otherwise, What resources does Brazil have to produce one of the vaccines? Some argue that more is needed, expertise and technology, rather than just opening the patent. Is that true? It's partially true. Brazil has the capacity to build our own vaccine. Our only uh, you know, barrier to that is lack of funding science and technology, but Uh, you know, Fiocruz and Butanta, at least these two labs are fully equipped to produce our own vaccine. So it is, a, if we have adequate funding, it is a matter of time for us to, to produce our own vaccine. Okay, thank you. And Thomas Berger says, the pandemic shows very clearly that the big problems of today can only be solved internationally. The world and especially the ecological movement is looking to Brazil and feels the urgency to get rid of Bolsonaro because it's a life and death question for the people of Brazil and the world. Do you see an opportunity to initiate a worldwide movement? The PT is very important and a very big party. You'd have incredible influence on movements in other countries, especially if you link the questions of 
the economy, workplaces, health and ecological production. Um, as Petra's already mentioned, what do you think? Who would like to take that question? Só desculpa, Feliz, em relação a que é quebra de patentes? Não, não entendi. Em relação ao movimento internacional de esquerda para se livrar do Bolsonaro. Ah, sim, desculpa. É que eu estava pensando que era de patente, eu não tinha entendido aqui na tradução. Não, com certeza o um movimento internacional é importantíssimo, acho que não só para se livrar de Bolsonaro, mas para fazer frente ao crescimento da extrema direita que a Maite falou que acontece inclusive na Europa. Eu acho que ter a unidade né, dos partidos de esquerda, dos partidos progressistas na Europa, na América Latina, no restante do mundo, é fundamental. Aliás, até para a gente avançar em cada país no sentido de ter um desenvolvimento inclusivo, né, um desenvolvimento que seja socialmente justo. Nós sempre acreditamos que a luta é internacional. É, é, nós não conseguiremos fazer prevalecer em um, em um país um, um projeto de país né, progressista e de esquerda se não tivermos apoio em outros países. Então, para combater Bolsonaro é importante e também para construir e desenvolver um outro projeto de desenvolvimento. E temos fóruns, né? nós temos o Fórum de São Paulo, como a Maite disse, temos outras, é, tem Grupo de Puebla, tem Grupo Irmandade, tem várias, várias ações conjuntas de partido e lideranças que têm trabalhado isso em nível mundial. Obrigado. Uma outra pergunta, ou um comentário, very Muito interessantes intervenções. Eu sou Suzette Lima, Kolianski, I'm sorry if I didn't say that right, Paris. My question is about health, because there are structured questions. How is it possible not to have drinking water in the slums, in the small shacks? And how can you have a vaccine and not have access to food and mental health treatment? This is very serious at a time of pandemic, the actual situation of the police invading the slums, um, and then Lula for president. Um, Anyone want to comment on that? Sylvana, I think you mentioned something of that when we were discussing before the meeting, that there's a question also of getting food on the table. Um, eu acho que é, está bem complicado agora para as pessoas mais pobres se alimentarem, né? Porque o Bolsonaro, que ele poderia ter continuado com auxílio emergencial de 600 reais, Agora é só 150 reais. Então, um botijão de gás custa 100 reais, 100 reais. Como que uma pessoa vai sobreviver, né? Ela geralmente ela tem, ela a maioria são empregadas domésticas, né, que moram na favela e elas não têm condições de ir trabalhar é, nos, nos como antigamente. Então, quer dizer, ficam em casa. Os filhos não podem ir para a escola também, que tem um, cria um problema para a mãe. Como que ela vai deixar seu filho em casa e é, indo trabalhar? Isso também cria uma dificuldade. Eu acho que é, as soluções para as favelas deveriam ser que as pessoas pudessem ter os seus, as suas escrituras, né? Porque se as pessoas tivessem é, as escrituras das casas, elas poderiam comprovar endereços, elas poderiam ter, é, exigir ou água, eletricidade, é, escola próxima. Eu acho que tudo dificulta quando é, cria essa discriminação né, chamada favela, é, chama, quando quer melhorar, chama de comunidade, que eu acho assim, é, é um pouco, na minha opinião, na minha concepção, toda... Como, todo espaço é uma comunidade onde as pessoas moram, então, já chamando só de comunidade a favela, acho que cria uma discriminação também. Então, é, eu acredito que tem que realmente ter essa quebra das patentes para que tenha vacina para todos, e o Bolsonaro tem que é, ser pressionado pela CPI para que ele... É, tome, é, tome soluções, tipo enviar dinheiro 
para virar virar cruz ou então para o Butantã para que eles possam é, produzir a sua própria vacina porque nós temos condições de é, de produzir nossas próprias vacinas tanto é que outro dia eu ouvi que eles estavam já fazendo uma vacina, só que já até descobriram, mas precisam de dinheiro de investimento. Por isso, amanhã, repito, os, uh, os jovens estudantes vão para as ruas exigir, porque o, além do, da educação está congelada por 20 anos, pela, porque isso foi feito com, no governo Temer, foi por isso que houve o golpe de 2016 contra a nossa presidenta Dilma, eles ainda tiram dinheiro da educação. Quer dizer, tirando dinheiro do, da educação, não tem como investir na faculdade, às vezes não tem nem água e nem luz. Então, é, eu também gostaria de agradecer a Suzete é, de Lima, ela que foi uma das criadoras da caravana Lula Livre, ela que me convidou, ela que me incentivou, ela, para mim... Ela, eu admiro ela, eu quando crescer quero ser parecida com a Suzete, porque ela está sempre militando, e, e é isso aí. Thank you very much. A further question, what steps should a future left government in Brazil take to go further with socialist policies and against the power of capitalism? How can we fight a threat of further right-wing repression? Anyone want to answer that? Glacey? Vamos lá. É a luta política, né? A luta política e a organização social que são capazes de virar esse jogo. Agora, é interessante dizer para vocês que semana passada foi publicada uma pesquisa aqui por um importante jornal do Brasil, a Folha de São Paulo, eles têm um instituto que há muitos anos trabalha com pesquisas e são pesquisas confiáveis, né? É, e essa pesquisa trouxe um resultado muito interessante, da queda de popularidade do Bolsonaro. Bolsonaro está com uma popularidade baixa. Nesse período de governo, no primeiro ano de governo, é, só quem teve popularidade mais baixa que ele foi Fernando Collor. Então, ele está com popularidade baixa. E eles fizeram também uma averiguação do processo eleitoral. E o presidente Lula aparece muito bem na pesquisa. Ganharia o segundo turno com 55% dos votos, contra 30 e poucos, 37% de Bolsonaro. Também ficaria à frente dele no primeiro turno e também ganha na pesquisa que não é estimulada. É, o que, que isso demonstra? O presidente Lula não decidiu se vai ser candidato, não está não falando sobre eleições ainda, é, mas o que, que isso demonstra? Demonstra que já tem, para o projeto de Bolsonaro, o projeto que ele está levando a cabo, uma contraposição, e que as pessoas têm uma esperança de ter de novo um projeto no Brasil que seja um projeto de inclusão social, que seja um projeto de desenvolvimento em que as pessoas sejam olhadas como prioridade, ou como a gente diz aqui, estejam no orçamento da União e não sejam tratadas como estatística, como números, considerando que a imensa maioria do povo brasileiro é um povo pobre. Né? Quase 70% das pessoas no Brasil ganham até dois salários mínimos. Então, a retirada do Estado, como está ocorrendo aqui, né, a restrição das políticas públicas, a falta de investimentos que gera desemprego, está levando as pessoas a criticarem o que está acontecendo no Brasil. Então, acho que essa conscientização ela é muito importante. E pela primeira vez aparece na pesquisa também um outro dado. 49% das pessoas estão se manifestando a favor do impeachment de Bolsonaro, contra 46% que acham que não deve ter. Digo isso porque em todas as pesquisas anteriores, o percentual contrário ao impeachment era maior. Então, as denúncias, o debate político, a luta política, a organização social, é, a unidade do campo da esquerda e das forças progressistas é fundamental para fazer frente a um projeto como esse, a um projeto de extrema direita na política e neoliberal na economia.
your sound. Sorry, I forgot again to unmute. Um, I think that's the end of our questions. Um, I what we'd like to do now is just ask for a few minutes each from each of our four speakers. And can you concentrate for us, please, on what directly you want us to do to, uh, and I know this is not going to be a simple, there's no simple solution. You know, the struggle is going to, it's going to be complex, whatever we do. But what would you highlight as the things that we can do in our own different countries to help the situation in Brazil and to help the situation globally? So if we start with Meta. No sé lo que no sé lo que se de repente he destruido todo. Bueno, vamos a ver. Eh, la verdad es que la lucha por la liberación de las patentes, yo creo que, que ahí hay que insistir mucho. Eh, y además, yo creo que es una lucha muy importante porque no solamente en este caso sino que debería ser una lucha porque cuando hay problemas de este tipo, que no ha habido tan graves en los últimos años, pero ha habido desde el problema del VIHS, pasando por la gripe aviar, ha habido ya una serie de, de conatos de pandemias grandes, entonces que debería haber una legislación, no sé si la tiene que hacer la ONU o quién la tiene que hacer, para que cuando haya una pandemia sea posible que las patentes estén en manos de la industria farmacéutica. O sea, yo creo que esa tiene que ser una lucha importante. En segundo lugar, la defensa de lo público. Eh, yo creo que si, repito, que si hay una lucha internacional clara ahora mismo, es lo que hemos visto en la mayor parte de los países, no en todos, pero en la mayor parte de los países que ha sido la situación lamentable de la, de la sanidad pública. Eh, se ha puesto prácticamente todo en manos de la privada y la privada no es capaz en ningún momento de atender nada. El problema que ha habido con las mascarillas, con los respiradores, tiene que haber una batalla internacional e internacionalista porque exista, eh, bueno, por la defensa de lo público y dentro de lo público, el tema, el tema de la salud. Hay que hacer una lucha muy fuerte por la igualdad entre hombres y mujeres. Es que esto, eh, cada vez que hay un problema, se ve eh, que esa igualdad no existe y se muestra de una manera brutal. Por tanto, un, de, una, un debate y una lucha yendo más allá de la Convención de Estambul, eh, que está bien, pero no es suficiente, para dotar a todos los gobiernos de dinero para poder hacer una batalla real por la igualdad, no las que se están haciendo ahora. Y en cuarto lugar, una defensa de la democracia, o sea, porque es que eh, a mí, como, yo soy comunista y me parece mentira tener que estar diciendo como bastión fundamental la lucha por la democracia, pero es que estamos en un momento político en que nos están quitando la democracia y además la están disfrazando pues de que por lo visto democracia es poder ir a un bar a tomar cervezas. Eso es lo que se está contando en España, que es libertad y que es democracia. Hay que hacer una lucha por la democracia. Y en quinto y último lugar, es fundamental la lucha por la paz. Esa lucha por la paz, que tiene que ser internacional también e internacionalista, si estuviéramos en un mundo en paz, el mundo no tendría absolutamente nada que ver con el que tenemos ahora. Por tanto, seguir en los mismos espacios y trabajar otros espacios más por conseguir una, una, también lo habéis comentado, todo el tema ecológico es fundamental. Tenemos que luchar por una sociedad nueva y armarnos de proyectos que podamos trabajar juntos. Para mí estos serían los ejes fundamentales. Thank you. And Silvia, just a few minutes. Yes, um, 
Um, obrigada. Eu acho que, como ativistas, nós vamos ter que, com segurança, conseguir ir para as ruas usando as máscaras e passando gel nas mãos, é, conversando com as pessoas, é, principalmente nós brasileiros que moramos fora, conversar com os brasileiros fora é essencial, porque eles têm influência é, na família lá no Brasil, eles comentam, eles... É, no, aqui, para vocês terem uma, uma ideia, o Bolsonaro ganhou em 2018, eu estava lá na embaixada e verifiquei a euforia deles lá. É, espero que muitos estejam arrependidos, porque não adianta você só pensar que o, o, a Libra e que o euro está forte, e que você está fazendo dinheiro, que você está enriquecendo, mas acontece o seguinte, quando você voltar para casa, quando você voltar lá para o Brasil, você não vai ter seu pai, você não vai ter sua mãe, você não vai ter sua tia, nem seu tio, porque a intenção do Bolsonaro é eliminar aquelas pessoas mais pobres, mais é, sensíveis a essa, esse, essa contaminação, então, eu acho que a gente tem que é, ir para as ruas, mostrar para essas pessoas o quanto elas estão erradas. Esse é o meu papel como ativista é, para mudar e conseguir eleger o Lula de preferência em 2022, e se não for ele, um, um governo progressista que pense no povo brasileiro e não o Bolsonaro, igual uma pessoa que for, é, foi eleito e não está nem aí com o seu, com seu povo, né? Eu me imagino isso. Obrigada. Thank you very much. And Gleisi, your, your final comments for us? Olha, primeiro acho que a questão da quebra de patentes é fundamental para uma luta internacional, de união de todos nós. É fundamental principalmente para os países mais pobres que precisam é, da vacina. E o Pedro já falou aqui, o Brasil tem condições de desenvolver suas vacinas, além de nós termos a Fiocruz, o Butantan, nossas universidades têm capacidade para isso. Hoje nós temos duas universidades que eu conheço que estão trabalhando no desenvolvimento de uma vacina brasileira, Universidade Federal do Paraná e Universidade Federal de Minas Gerais, podem ter outras. Se tivéssemos tido apoio desde o início, acho que o Brasil já poderia ter a a sua vacina, então acho que a quebra de patentes é fundamental. A outra coisa é para que a Organização Mundial de Saúde cobre dos países a atitude correta é, no combate à pandemia, no isolamento social, na questão do uso de máscaras, de álcool em gel, que force os países a dar condição à população de se proteger né, e que tenha uma rede de proteção sanitária. Eu acho que a OMS tem que falar isso, tem que é, se colocar... Eu acho que o no nosso trabalho é para fazer essa pressão. A terceira coisa é um movimento de solidariedade aos povos dos países que estão sofrendo mais com a pandemia, né? que estão passando fome, que não têm acesso a uma saúde decente. Então, um movimento de solidariedade, eu acho que seria muito importante, principalmente dos nossos companheiros e companheiras que atuam aí nos países desenvolvidos. É, a voz externa é, soa muito aqui, é muito importante, né? E, claro, para nós, fundamental no Brasil é um movimento internacional contra o Bolsonaro. Eu acredito que hoje ele é o pior presidente da República que nós temos entre todos os países. Temos alguns muito ruins, mas, de fato, Bolsonaro é uma tragédia e não vai ser só para o Brasil, está sendo para a América Latina e está colocando em risco a saúde mundial na forma em que ele faz o enfrentamento ao Covid-19. Além da escalada autoritária que ele tem aqui, ameaçando governadores, ameaçando prefeitos com é, estado de emergência, ameaçando agora as próximas eleições, que se não tiver voto impresso, ele não vai aceitar resultado. Enfim, ele mobiliza né, para escalar contra a democracia, contra as instituições e exar, exacerba o preconceito contra as mulheres, contra os negros, contra os indígenas, são as populações que mais sofrem nessa grande crise e, aliás, com uma série de, de é, falas de Bolsonaro, dos seus seguidores, exatamente contrários, né? exacerbando o preconceito e a violência. Então, isso seria muito importante para nós, 
para que a gente pudesse é, fazer aqui no Brasil uma resistência grande a Bolsonaro. E demais, eu quero agradecer muito a oportunidade de ter estado aqui com vocês. Felicite, muito obrigada. Maite, minha grande amiga e companheira, muito obrigada. Silvana, obrigada aí por tudo. Dá um abraço no pessoal do Comitê Lula Livre, agradece no núcleo do PT. E Pedro também, viu? Muito obrigada e obrigada sempre por sua atuação aí no enfrentamento à pandemia aqui no Brasil. Grande abraço para todos. E para todos que nos acompanharam aqui. Thank you. And thank you very much, Gleice. It's been very, very good having you here. Can we have our last uh, speaker from, speech from any of our panelists? Can we have Dr. Halal speaking to us again, please? Yeah, so first of all, it was my pleasure to be here. Maite, Silvana, Glazy, Felicity, your words were really inspiring. So in terms of the way forward, I will focus on the vaccine thing. So if I would say the one thing in terms of the pandemic that the international community can help is to find a way to get more vaccines to Brazil. And that doesn't need to be through the federal government. It can be through the state governments, but the Brazilian population will need those vaccines. So an international task force to guarantee more vaccines to Brazil would be fantastic for public health purposes but it would also be fantastic as a way to show that our government failor, failed to do so and the international com community has done that for them. And that would be a clear message to our population. And it would be very easy for us here to mention that, look, we had to mobilize the international community to do what the government did not do for you guys. So this is the one thing that I think is more crucial. And again, you know, everything we can do to stop uh, Bolsonaro will be beneficial. I think we need to be extra careful with uh, street uh, demonstrations at this stage, because depending on how we do it, we kind of contradict ourselves. So we need to be careful and do them exactly when needed and uh, using the appropriate uh, protection equipment, but that needs to be done as well. So thank you very much. It was my pleasure to be here and I hope we will talk again soon. Thank you. Can I say thank you to everybody and particularly to say that we don't want this to be a one-off. We want to continue to discuss how we can support each other through this pandemic. Um, Maya Angelou said that history with all its wrenching pain cannot be unlived, but if faced with courage need not be lived again. And we need to make sure that we, all of us in our own areas, are fighting to make sure that no such disaster happens again. As Dr. Halal said, we can't stop the virus, but we can make sure that the response to it is an advanced public health system rather than leaving it to uh, for the virus just to run riot. The number of deaths is sickening and we have to have the courage to fight it. So I wish all of you, you know, the courage to fight it and to demand that the vaccines be available to all across the world. There's no, I mean, apart from maybe New Zealand, I can think of no particular government that we, is got, we can turn to to say, right, let's try and organize an international response. Maybe we should try New Zealand. But amongst the activists across the world, we definitely can. Um, I'd like to think, thank Piera for, the, for her work in the office in setting this up. I'd like to thank very much the translators for your excellent work. It really is very different having a meeting with people speaking different languages when we have this professional translation. Thank you very much. And thank you again to our four speakers. It's been a genuine honor, a genuine pleasure to hear from you. And we will continue to struggle together for justice during the COVID uh, crisis and for justice in the environmental crisis. And to pick up Mater's point about the women in this crisis, we said, we said that in, in England, 
They say that women hold up half the sky, but women held up a damn sight more than half when, in this pandemic. If you look at the nurses and the workers that continue to go to work, their power is immense. Let's hope the women learn their power and learn how to use it. Thank you very much to everybody. There's thanks coming in and various, from various people in the chat. So thank you very much. Let's hope this can be recorded and shared. Thank you very much indeed. Thank you again. Bye to everybody. Thank you. Gracias y un abrazo muy fuerte. Lacey, te veo pronto. Hasta luego. Bye. Adios, Felicity. Gracias. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.